കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി നോഫാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് യു ആർ വെൽക്കം ടു നോഫാസ് കിച്ചൺ ദി ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നോമ്പ് അവസാന ആറായി അല്ലേ ഏതായാലും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബജിയാണ് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടുള്ളൊരു ബജി വഴുതനങ്ങ ബജി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ കഴിക്കാൻ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അതേപോലെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഈ ബജിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സോസ് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതല്ല വേറെ മെച്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾ ബജിയുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ റെസിപ്പി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും കമൻസ് വായിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ പിന്നെ തട്ടുകട പേജിൻ്റെ കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ഇനി ആര് ഒരു ദിവസം ഉള്ളു ഏറിപ്പോയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട തട്ടുകട പേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ ബജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് വളമീം കാര്യങ്ങളൊന്നും മരുന്നൊന്നും അടിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് ആക്കാറുണ്ട് അല്ലാത്ത അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും പറിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ പറിച്ച് കൊണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനനുസരിച്ച് വഴുതനങ്ങയുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രീൻ പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വഴുതനങ്ങ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പീസാക്കുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കാം കേട്ടോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ മറ്റേ കറയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കോളും അപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ മേ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഉണ്ടായിക്കോളും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഇനി കട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്യണത് ഫുള്ള് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക വഴുതനങ്ങ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അരക്കപ്പോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാവിലേക്കില്ല ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളകും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും രണ്ട് മൂന്ന് പൊതിനയുടെ ഇലയുടെ പൊതിനയുടെ ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് അരച്ചപ്പോൾ അരയാനിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചുങ്ങാണ്ട് ഇതൊരു ടൈറ്റ് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ പീസും എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടായി വന്നാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് നമുക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ തരിക്കുന്നത് മാക്സിമം കുറക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിങ്ങാണ്ട് ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വഴുതനങ്ങളും അതേപോലെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മാവിലൊന്ന് മുക്കിങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാട്ടോ ഞാനിവിടെ എല്ലാതും അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബജി സോസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ബജി സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളീനെ അവിടെ ചെറിയൊരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരല്പം മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അരച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതാക്കിയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു കാട്ടി കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇതാട്ടോ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബജി സോസ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മെത്തഡിലായിരിക്കും ബജി സോസ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തഡിലല്ല ഉണ്ടാക്കാറെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മെത്തഡാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത ബജി റെസിപ്സിലൊക്കെ എനിക്ക് അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തഡിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തഡ് കൂടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങയുടെ ബജിയും ബജി സോസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്